坚哥，哎，那我跟我表妹给我男人烧纸去了，去吧。慢点，来。啊，站长已经打扫过了，这就说明我们的人已经知道咱们出事了。小月，一会儿到黑牛坟前，你赶快跑到藏发包机的地方去，后面的鬼子看着咱们。别傻话，让我把话说完。赶快把发包机挖出来，然后采一束野花，插到黑牛的坟地上。然后再跑过去把发包机安装好，千万别着急发包。再采一束野花，跑到黑牛的坟上插上。之后我会哭坟，我哭坟的声音会掩盖你发包的声音。记住，内容越简单越好。发完包之后，再采一束野花，回到黑牛坟地。听明白了吗？你要是有这么好的办法，刚才咋不说？我也是刚才路上想的。あの女ひょっとして逃げるつもりじゃん大丈夫。野花を積んできて、死者に備えるんだ。再这么一点儿，多采点儿，那连规矩都不懂吗？
发包期我已经安装好了，现在就可以回去发包。要开。云秀，事关重大，一旦鬼子发现咱们的意图，无论用什么样的方法，必须拖住他们。给我点时间砸碎法宝器！你咋这笨呢嘛？就不知道再多猜一下啊小月，是小月。却在我面上，一少年。おい、あの女はなんだあいつ。ずっと泣いてんだそこで。あの女の弟が死んでしまって、彼女は第二部国に尽くす決意しました。行く前に彼女が自分とすでに死んでいた男も安心させます。こうすると第二本航空に忠誠を尽くすんです。
墓に何度も花をさして何してるんですか先生の風俗習慣だ你这得哭到啥时候啊，表妹呢？谁？云端。啊，采花去了。云端，赶紧赶紧，姐夫等不及了，这花采到哪儿去了？给他姐夫采花呢。我们这陕西啊，有个风俗，这小姨子给他姐夫坟上插一百朵花，他姐夫呀就能保佑他找个好女婿。你知道这百里挑一咋来的不？就是从这儿来的。这不让云端给他姐夫多插点花，保佑他，他姐夫保佑他找个好女婿嘛。你不是说想让在山西给他找个男人吗？就是嘛。我们山西可没这习惯。可是我我妹子云端她是个陕西人啊，是不？这回差不多了吧？纸也烧了，花也采了，你这戏也唱完了，咱是不是该走了？对，总是要分别的。黑牛，咱来世见了啊！